Добрый вечер. Мы начинаем проект Quake 3 на Медне 1999-2009. Наша эра. События, люди и явления, определившие образ жизни. Все без чего нас невозможно представить и еще труднее понять. Сегодня мы расскажем о киберспортивном десятилетии большого Quake 3 в России. Это было время первых мировых чемпионатов, первых заграничных поездок. Это было время, когда хотелось быть первым. 1999 год, 11 мая. В свет выходит тестовая версия игры Quake 3 Arena. Первые две части этого шутера уже успели стать культовыми и обрести армию поклонников по всему миру. Третий Quake с его революционным движком и заточенностью на мультиплеер был обречен на успех. В тестовой версии игрокам предлагалось проверить себя на трех картах. Для простоты они были названы Q3 Test 1, 2 и 3. Первая впоследствии станет классической командной картой и обретет имя Q3 DM7. Вторая Q3 DM17 ввиду своей открытости и несбалансированности так и не попадет в профессиональный набор мап. А третья, она же Кутриторный 2, долгое время продержится в дуэльных списках карт категории Pro. Спустя три месяца, 12 августа, на ежегодном Quake.com от ID Software проходит первый крупный лан чемпионат по Кутри Тест. Побеждает Джордж Машиляев, уроженец Одессы, проживающий в Канаде. При этом Рикс, чемпион Quake.com 97 по Quake World и Quake.com 98 по Quake 2, становится на этом турнире лишь шестым. В этом же году, в декабре, а именно 2 числа, выходит Quake 3. Игроки создают индивидуальные конфигурационные файлы с оптимальными для себя настройками игры. После таких преобразований ресурсоемки Quake 3 со всеми своими графическими наворотами превращается в легкий спортивный игровой снаряд. Примерно в это же время происходит массовый переход с мышей Mitsumi Classic на оптические от Microsoft и Logitech. В то время как охотники заряжали ружья... Боевым крещением России на мировой Quake 3 сцене следует считать первый командный чемпионат Европы от Беррис World, проходивший в Лондоне. Несмотря на то, что наши бравые парни прошли суровый интернет отборочный, всерьез сборную России на лан-финале Бэк никто не воспринимал. Но это мало волновало парней, которые до сих пор играли на Митсуми Классик и свои клавиатуры клали не на стол, а на колени. Россия побеждает всех в группе, затем обыгрывает крепкую сборную Германии в полуфинале, а в матче за чемпионство одерживает феноменальную победу над легендарными шведами. Вдохновленные командным успехом, полосатые пауэры, захватив с собой петербуржцы Пеле, в конце года едут в Кёльн на дуэльный чемпионат Европы от ЦПЛ. Немецкий городок собирает лучших игроков Старого Света. Также туда приезжает Джонатан Вендл, американский убийца с лицом ребенка, известный всему миру под ником... В комиссной борьбе с лучшими из лучших лишь полосатому удается добраться до заветной тройки призеров. Героически победив шведского монстра, но уступив грозному американцу, Роман увозит домой титул вице-чемпиона. Но это было только начало великих побед. 2 апреля 2001 года, дата официального основания проекта Киберфайт.ру. Первый крупный киберспортивный портал, говорящий с читателями на русском языке. Идеологами ресурса являются Денис Самохин и Дмитрий Кузнецов. Конечно, открытие сайта подобной тематики очень сильно повлияло на российскую игровую общественность, поскольку ей впервые из завидной регулярностью стали сообщать новости из мира про прогейминга. Что очень важно, вся информация шла непосредственно от участников и людей, компетентных в данном вопросе, а не опосредованно через журнальные издания компьютерной тематики. Особенно приятно констатировать тот факт, что с момента основания c 58 на протяжении нескольких первых лет существования данного портала его основной игрой был Quake 3. Через некоторое время уже крупнейший мировой портал XS Reality проводит закрытый турнир формата 1 на 1 «Америка против Европы». Успехи нашего полосатого соотечественника не прошли мимо зорких глаз европейских организаторов и приглашение не заставляет себя долго ждать. Америка приезжает не идеальным, но боевым составом. Полосатый не проигрывает ни одной дуэли, при этом разгромив своего обидчика фаталити на Q3 Торной 2. Очередной чемпионат мира от ЦПЛ проходит в Голландии и собирает рекордное число русских дуэлянтов, которые устраивают там настоящую виртуальную бойню. Итоговый топ-6 турнира выглядит более чем достойно. Первый триумф российской дуэльной школы. Екатеринбуржец Алексей Алексеев Акадес устраивает подставу подстав сначала для фаталити, а затем расправляется и с Лакерманом, занимая первое место. Этот турнир также посетила Стиви Кейс, обладательница массы титулов Quake World и ряда весомых достоинств. Как она тебе? Кто? Дама в красном, блондинка. Я ее создал. 
Она не очень разговорчива, но если надумаешь, интимная встреча обеспечена. В конце этого же года в Южной Корее проходит World Cyber Games, в числе прочих дисциплин Quake 3 Duel. Нашим делегатом на этот ивент становится Алексей Нестеров, он же Лексер. Парень с остальными нервами и взглядом убивающим кабана. К сожалению, он занимает лишь второе место, пропустив вперед американскую машину Zero Four. 2002 год открывается майским маршем нашей сборной на командном европейском чемпионате Европы в Кельне. Успех 2000 года повторяется во второй и последний раз. И нам опять противостояла Швеция, и мы опять победили. При этом в финале турнира звезда российского ТДМ Микис устраивает предпремьерный показ фильма Джеймса Ванна «Пила». Здравствуйте, Марк. О, мама, Зе, Адам, доктор Гордон. Я хочу сыграть с вами в игру. Большинство людей в нашем мире абсолютно не ценят жизнь. Но только не вы. И не теперь. Игра окончена. В конце лета лучшим дуэлянтом мира по версии QuakeCon становится Лексер. Помимо фееричного финала, всем поклонникам Q3 запоминается игра нашего соотечественника с американцем Чай Тиксом на ранней стадии турнира. Когда за три минуты до конца Алексей проигрывает со счетом 11-4, но побеждает в итоге 11-12. На родине бойца тут же снимается историческая лента об этом славном подвиге. А уже осенью золотую медаль World Cyber Games в личном первенстве привозит Unkind, в очередной раз доказывая превосходство российской Quake 3 школы. Это достижение освещается не только в интернет-изданиях, но и на телевидении, что дает кратковременный толчок к развитию такого заповедного явления, как киберспорт. Его виртуальной мускулатуре мог бы позавидовать Арнольд Шварценеггер о быстроте принятия решения даже сам Гарри Каспаров. Приветствуем в нашей студии одного из лучших в мире воинов-терминаторов, жестокого и непобедимого полосатого. Пожалуйста. То есть сейчас вы при помощи вот этих игр зарабатываете себе на жизнь, я правильно поняла? Да. А, а каким как... образом? Как? Есть соревнования, на которых разыгрываются достаточно крупные призы. И как в любом виде спорта, у спортсмена есть спонсор. У, меня у вас так... тоже есть спонсор? У меня такой есть, я очень рад. И... Ваш максимальный выигрыш за всю вашу спортивную компьютерную карьеру? Команда состязания 10 тысяч долларов и индивидуальные 4 тысячи. Молодец. Мы в Корее проходила международная олимпиада по кибериграм. Наш соотечественник по просьбе Анка Инд Алексей Смайк завоевал первое место и получил 20 тысяч долларов в игре Quake 3. Давайте посмотрим, как это было. Так завершился золотой век российского Quake 3. Игроки этих лет постепенно уходили в инактив, но еще долгое время оставались объектами комментариев и интервью. Потому что это были герои, которых достойна страна. Но не те герои, которые нужны при ей сейчас. Потому что они выдержали. Потому что они не герои, а просто парни без страха и упрека, которые защищали честь России с мышками и В 2003 году портал Киберфайт организует первый лан-турнир серии Asus. Единственной игрой этого ивента становится Quake 3 с режимом 2 на 2. Побеждает Кулер и Анкайн. Но российских успехов Антону С уже недостаточно для полного счастья. Кулер едет на шведский дуэльник Кулан, а затем на первый мировой чемпионат от Electronic Sports World Cup и привозит два золота. Так зажглась последняя российская Quake 3 звезда мирового уровня. 